আল্লাহ রব্বুনা আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু যুকুরুল্লাহ উযকুরুল্লাহ তুই আমাকে কতবার ডাকবি সেই সংখ্যা আমি তোর জন্য নির্ধারণ করে দেই না বরং দিক্রন কাতি বেশি বেশি ডাকবি কত বেশি কত বেশি সেই লিমিট আমি তোমার জন্য রাখি নাই তুমি আমি মালিককে আনলিমিটেড ডাকতে থাকো আনলিমিটেড ভাবে ডাকতে থাকো আমি ডাকলি আমাকে ডাকলি আমি আল্লাহ বড় খুশি হয়ে যাই বান্দা যদি তুই মনে মনে ডাকো আমি আল্লাহ তোকে ক্ষুদ্রতে হৃদয়ে দ্বারা ডাকি তুই যদি জনসমুদ্রের মাঝে তুই যদি জনসাধারণ নিয়া আমার গোলামদেরকে নিয়া যদি একত্র হয়ে যদি আমি মালিককে ডাক দাও রে বান্দা আমি আমার ফেরিস্তাদেরকে নিয়া তোদের স্মরণ করা শুরু করে দেই একটু জোরে জোরে বলা যাবে কি দুনিয়াতে যদি বন্ধুর কাছে চায় একবার চায় দুইবার চায় তিনবার চায় চতুর্থ বারের পর একটা পর্যায়ে বন্ধু বড় বিরক্তি হয়ে যায় বিরক্তি হয়ে যায় মেজাজ গরম হয়ে যায় कारण चाहले तो पकेटे हाथ देवा लगे नेता मन कर ना चाहले बड़ खुशी মালিকের কাছে যে বান্দা চায় না আল্লাহর কাছে যে বান্দা কি করে না কথা কর না কেন জোরে বলে না আল্লাহর কাছে যে বান্দা কি করে না চায় না যে বান্দা আল্লাহর কাছে চায় না आनंद पाईल रे बंदा के डाक दिए चा मालिक तर डाके साड़ा दिए देव जोरे जोरे बला जाए कि सम्पर्क कैंसिल फोन कर रवि सीम चालय टावर सम्पृक्ति ना था नेटवर्क बीजी एक पर्या कटे जाए बंधुर सम्पर्क छिन्न हो जाए महान मालिकर नेटवर्क कायम करते सम्पर्क कायम करते कि टावर लागे को मोबाइल लागे को कैमरा लागे को इंटरनेटर संयुक्ति लागे ना कि कथा बोलें लागे ना कि বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বন্ধুর সাথে আর কথা বলা যায় না আঠারো সালে ওমরায় রওনা করেছি প্লেনের মধ্যে উঠে সিটের মধ্যে বসে কথা বলতেছি বাসায় কথা চলতেছে হঠাৎ করে রানওয়েতে প্লেন যখন চলতে থাকলো যখনই প্লেনটা উপরে ফ্লাই করলো দুই চার সেকেন্ড সময় পার হতে না হতে মোবাইলের দিকে তাকাই দেখে আর নেটওয়ার্ক নাই বিচ্ছিন্ন ভাইরা আমার মালিকের নেটওয়ার্ক কি বান্দার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় কথা কন না কেন 
মালিকের নেটওয়ার্ক কখনো কি বান্দার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় মানুষের আবিষ্কৃত টাওয়ারের পাওয়ার যেখান থেকে শেষ মহান মালিকের মহাব্বতের টাওয়ারের পাওয়ার তো সেখান থেকে শুরু হয়ে যা ডাবল মাসের পেটে নবী ইউনু সালাই সালাম পানি রতল গহবার সাগরের অতল তলে ডাবল মাসের পেটের মধ্যে পয়গাম্বার নবী ইউনু সালাই সালাম পৃথিবীর কারোর সাথে সংযোগের কোন সুযোগ আছে কথা কয় না পৃথিবীর কোন বন্ধুকে কল করে বিপদের কথা বলার কোন সুযোগ আছে লক্ষ্য করতে পারলেন সমুদ্রের তলদেশে আল্লাহ পাকের যত প্রকারের সৃষ্টি আছে সমুদ্রের তলদেশে ছোট্ট ছোট্ট পাথরের কণাগুলো পর্যন্ত ওই মালিকের তাসপি পরে মালিকের তাসপি পরে সোহান আল্লাহ কন পয়গম্বর মালিকের কাছে সেখান থেকে কালে মার দিয়ে টাওয়ার সংযোগ করলেন মালিকের সম্পর্ক কায়েম করে দিলেন তুমি নজলিনি আল্লাহ পাকে ডাক দিলেন লা ইলা ইল্লা আংতা নেই কোন ইলা ও গো মালিক আপনি ছাড়া রে ভাই যেই জায়গায় পৃথিবীর কোন নেটওয়ার্ক নাই যে জায়গায় কোন বন্ধুর সংযুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নাই বলুন সেই জায়গায় মহান মালিক বান্দাকে তার রহমতের কোলে টান দিয়ে বান্দাকে মুক্ত করে কি করে না তাহলে আল্লাহ পাকের নেটওয়ার্ক থেকে সৃষ্টির কোনো কিছুই কি পৃথকভাবে কোনো হিসাব করার সুযোগ আছে কথা বলেন সুযোগ আছে আল্লাহ পাক বড় দয়া করে মায়া কোনে তার বান্দাকে এই বান্দাদের সৃষ্টির সময় আল্লাহ সুবাহ ফেরেস্তাদেরকে লক্ষ্য করে ফেরেস্তাদেরকে বয়ান দিলেন পরামর্শের কথা জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা ফিরিস তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে জানিত জগতের মধ্যে বনে আদম সৃষ্টি করতে চায় ফিরিস তারা তখন জবাব দিলেন আল্লাহ পাকের এই কথার আলোকে ফিরেস তারা সেদিন আল্লাহ পাকের সামনে বক্তব্য দিলেন মালিক আপনি কি জমিনের মধ্যে এমন এক দল প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চান মাই ইউফ সিধু ফিহা যারা এই জগতের মধ্যে যারা ফেত্তা ফাঁসা সৃষ্টি করবে ও এস ফিকুদ্দি মা যারা জগতের মধ্যে রক্ত রক্তের বন্যা বসায় দিবে রক্ত রক্তি করবে আপনার প্রশংসা আপনার গুণকীর্তন আপনার পবিত্রতার বয়ান তো আমরা করতেছি আল্লাহ সুবহান এই পরামর্শের জবাবে তারা বনি আদমের পক্ষে বক্তব্য দেয় নাই কারণ এর আগে জিন জাতি আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন তারা নিজেদের ক্ষমতার লড়াই একটা পর্যায়ে রক্তারক্তি করেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন আবার বনি আদম সৃষ্টি বাবার যখন পরামর্শ চাইলেন তারা বললেন আল্লাহ ওই এক দলের অবস্থা তো দেখেছি কথা কন না কেন অতএব আপনি আবার আর একটা দল সৃষ্টি করতে চান যারা জগতের মধ্যে ফেতনা ফাঁসাত করবে যারা পৃথিবীতে রক্তারক্তি করবে অথচ আমরাই তো আপনার গুণকীর্তন তাসপি প্রশংসা 
আমরাই তো আপনার পবিত্রতার প্রশংসা পবিত্রতার বয়ান করতেছি আল্লাহ সুবহান হুয়া সেদিন আপনার আমার পক্ষ হয়ে বড়ি আদমের পক্ষ হয়ে বলেছিলেন ইন্নি আলামু মালা তালামুন রে ফেরেস তারা আমার বনি আদম আমার গোলাম সম্পর্কে আমি আমি মহান মালিক যা জানি তোমরা তা জানো না তাহলে সেদিন আমাদের পক্ষ হয়ে বক্তব্য দিয়েছেন কে চিৎকার মরে বলেন কে দিয়েছে রহমতুল্লিল আলামিন বলেন আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা মোহাব্বত প্রেম ভালোবাসাকে একশত ভাগ করেছেন কত ভাগ কথা বলেন কত ভাগ একশো ভাগ প্রেম ও ভালোবাসার নিরানব্বই ভাগ ভালোবাসা আমার আল্লাহ তার কুদরতি অন্তরে কুদরতি অন্তরে রেখে দিয়েছেন রহমতুল্লিল আলামিন বলেন বাকি এক ভাগ ভালোবাসাকে আমার আল্লাহ পাক একশত ভাগ করেছেন ওই এক শত ভাগের নিরানব্বই ভাগ ভালোবাসা আল্লাহ পাক তার প্রিয় বন্ধুর তার প্রিয় বন্ধুর কলবের মধ্যে প্রতীত করে দিয়েছেন কনসবান আল্লাহ বাকি তাকে কয় ভাগ একশো ভাগের এক ভাগের একশো ভাগের এক ভাগ ভালোবাসা সবে মাত্র বাকি আছে নুরুল রহমতুল্লিল আলমিন বলেন ওই যে একশো ভাগের এক ভাগের এক শত ভাগের এক ভাগ ভালোবাসা কি আমার আল্লাহ তামাম সৃষ্টি জীবের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন একটু দেল খুলে আওয়াজ তুলে জবান খুলে বলা যাবে সবা আনাল্লা বালিহাটি আমরা যারা আসি বলেন আমরা এক একজন দুইশের দশ মন ভালোবাসা কি পেয়েছি দুইশের কেজি ভালোবাসাও কি পেয়েছি সামান্য সামান্য সামান্যতর সামান্যতর মহাব্বতের অধিকারী হয়েছি আপনি আমি গভীর মনোযোগ রে ভাই সামান্য একটু ভালোবাসার মালিক হইয়া পৃথিবীতে স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জীবন দিয়ে দেয় দেয় কি দেয় না স্বামীর মহাব্বতে স্ত্রী জীবন দিয়ে দেয় প্রেমিকার ভালোবাসায় প্রেমিক গলায় রশি লাগায় প্রেমিকার ভালোবাসায় প্রেমিকের গলায় রশি লাগায় আবার প্রেমিকের ভালোবাসায় প্রেমিকে গলায় রশি লাগায় কথা ঠিক না বাঠি ভাইরা আমার সামান্য একটু সামান্য একটু পরিমাণ ভালোবাসার অধিকারী হইয়া যদি স্বামী তার স্ত্রীকে জীবন দিয়ে ভালোবাসে স্ত্রী তার স্বামীকে জীবন দিয়ে ভালোবাসে মা তার সন্তানের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত অনেক সময় দেখা যায় সন্তান দুনিয়াতে আগমন করবে স্ত্রী স্বামীকে ডাক নেই প্রাণে স্বামী গ হতে পারে এই দেখা তোমার সাথে জেন্দেগির শেষ দেখা মনে কষ্ট থাকলে ভুলে যাও ক্ষমা করে দাও যদি আমি চলে যা আমার সন্তানটাকে মানুষের মতো মানুষ কইর ওর মা সন্তান যেন বুঝতে না পারে এমন আত্মনাথ স্বরূপ কথা এমন হৃদয় বিদারক কথা ওই মুহূর্তে স্ত্রী তার স্বামীর কাছে বলে কি বলে না ডাক্তার কোন কোন সময় বলে স্বামীর কাছে বলে তোমার স্ত্রীকে বাঁচাতে বাঁচানো বড় কঠিন হয়তো সন্তান বাঁচবে নতুবা তোমার স্ত্রী বাঁচবে দুইটাকে একসাথে বাঁচানো বড় কঠিন হয়ে যাবে স্ত্রী ক্যাবিনের মধ্যে বসে শুনে ফেলেছে ডাক্তার যখন সুতিকা গৃহে ওই মহিলাকে নিয়ে যা ওই ডাক্তারকে লক্ষ্য করে মহিলা দুচোকের পানি ছেড়ে দিয়ে দিয়ে বলে রে ডাক্তার আপনি যা বলেছেন আমার স্বামীর কাছে সব আমি শুনেছি তবে একটা কথা মনে রাখেন রে ডাক্তার এই সন্তানের জন্য দশ মাস দশ দিন গর্ব ধারণের কষ্ট কিন্তু আমি সহ্য করেছি সবার সাথে কেঁদে বসতাম হঠাৎ করে কলিজার টুকরার সন্তান আমার কলিজার মধ্যে যখন লাথি মেরে দিত খাবারের প্লেট সামনে ঠেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে জানালার শিখ দূরে দূরে একা একা চোখের পানি আমি ঝড়াইছিলাম 
গভীরা সবাই ঘুমায় পড়তো আর আমি সেই মুহূর্তে সন্তানের লাতি রাগাতে ঘুম ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একা একা চোখের পানি আমি জড়াইতাম রে ডাক্তার আমার জীবন দিয়েও যদি হয়ে যায় আমি যদি দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হয়ে যায় আমার কোন আমার কোন কষ্ট নাই আমার কোন কষ্ট নাই যদি এমন হয় যে সন্তান বাঁচাতে হলে আমাকে চলে যেতে হবে তবে সেটাই করো রে ডাক্তার সন্তানের প্রতি মায়ের কত প্রেম কত ভালোবাসা কথা কন না কেন ভাইরা আমার সামান্য একটু ভালোবাসার অধিকারী হয়ে যদি মা তার সন্তানের জন্য জীবন দিতে রাজি হয়ে যায় সন্তান যদি মায়ের জন্য জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় স্বামী স্ত্রীর জন্য স্ত্রী স্বামীর জন্য ভাই ভাইয়ের জন্য নেতা কর্মীর জন্য তাহলে যে মহান মালিক নিরা নব্বই ভাগ ভালোবাসা তার কুদ্রতি অন্তরের মধ্যে জমা করে রেখেছে ওই মালিক আপনি আমি তার গোলাম আপনাকে আমার আপনার আমার প্রতি ওই মালিকের প্রেম ও ভালোবাসা কম না বেশি কিন্তু শয়তান আপনাকে আমাকে ভুলাই রাখছে ভুলাই রাখছে শয়তান চায় না যে আপনি আমি তার জান্নাতের মালিকের জান্নাতের মেহমান হয়ে যায় কিন্তু মালিক চায় না আমার আদরের বান্দাটা জাহান নামের আসামি হইয়া যা আল্লাহ চায় না যে আমার আদরের গোলামটা জাহান নামে যাক আর শয়তান চায় না মালিকের আদরের গোলামটা মালিকের জান্নাতে যা ভাইরা আমার এই জন্য আমার আল্লাহ করিমের মধ্যে বান্দাকে জানাই দিলেন রে বান্দা আল্লাহ পাক তার বন্ধুর মাধ্যমে আপনাকে আমাকে ডাক দিলেন রে বান্দা রে আমার বান্দা আল্লাহ পাক বলে দিলেন ও আমার বান্দা যদি তোরা নিজেদের আত্মার উপরে জুলুম করে ফেলো জুলুম করে ফেলো অন্যায় হয়ে গেছে অপরাধ হয়ে গেছে গুনাহের পাহাড় হয়ে গেছে পৃথিবী সমান গুনাও যদি বান্দা তোর হয়ে যায় তুমির রহমত ও বান্দা তুই আমার রহমত হইতে নৈরাশা হইস না করনা সুবাহান जहान नाम परमिशन हो जाए जहान नाम निर्देश हो जाए प्रथम व्यक्ति केवलम एक दरकार क्या कथा कहनाजरे कन आरोजरे बोलें क्या একটা নেকির বড় দরকার মাত্র একটা নেকির দরকার হাসরের ময়দানে পাগলের মতো সুটাসুটি করবে কোথায় একটা নেক পাওয়া যায় মায়ের কাছে চলে যায় মা সন্তান চেনে না বাবার কাছে চলে যায় তো বাবা সন্তানের পরিচয় দেয় না আল্লাহ পাক কোরআনুল করিমের মধ্যে বলে দিলেন ফিরুল একজন একজন থেকে শুধু পালাবে কে তুমি চিনি না তো তোমাকে কিন্তু ভাইরা আমার হাসরের ময়দানের এক কোনে একটা লোক বসা লোকটা হঠাৎ করে ডাক দেবে রে ভাই আব্দুল রহিম আব্দুল করিম এ ভাই কি ব্যাপার পাগলের মতো ছোটাছুটি করছো কেন কি সমস্যা বলে বাবার কাছে গেলাম তাই তো কোনো সমাধান হল না মায়ের কাছে গেলাম মা পরিচয় দিল না বন্ধুর কাছে গিয়ে একটা নেকির জন্য আবেদন করলাম বন্ধু আমাকে চিনে না বলে তাই বলে হা বলে কি প্রয়োজন বলে আমার একটা নেকি হলেই জান্নাতে যেতে পারি সোবানাল্লাহ আগামী বছর কইবেন আর একটু জোরে বলা যাবে না সোবানাল্লাহ 
আমার হাতের ডান পাশে ভাইরা চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ বাম পাশের ভাইরা একসাথে বলুন সুবাহান আল্লাহ চিৎকার মেরে সমস্যা বলুন সুবাহান আল্লাহ হাত তুলে বলুন আল্লাহ আকবর ভাইরা আমার লোকটি তখন বলবে রে ভাই তোমার একটা মাত্র স্বভাব দরকার আর আমি এমন হতভাগা আমার মাত্র একটাই স্বভাব আছে তোমার দরকার একটা আর আমার আছেই একটা একটা নেকি দিয়ে কিভাবে জান্নাতে যাওয়ার আশা করা যায় রে বন্ধু তুমি আমার নেকিটা নিয়ে যা তুমি মালিকের জান্নাতের মেহমান হও সোহান আল্লাহ কম খুশি কি আর কলি যায় ধরে সব একটা পে মালিকের দরবারে হাজির পেয়েছি ময়দানের অমুক করে তোমার এক বান্দার আসি মাত্র একটা সেই একটা নেকি আপনার সেই বান্দাটা আমাকে আল্লাহ চান না তার আদরের বান্দাটা জাহান নামে যাক আল্লাহ চান তার আদরের বান্দাটা যাতে জান্নাতের মেহমান হয় কিন্তু আমরা অধম আমরা সেটা বুঝেও বুঝি কথা বলেন ভাই বুঝেও বুঝি না কষ্ট হচ্ছে বেজার হোসেন আমি একটু করলা ভাজি আর সালাদ আর টমেটো খাওয়াই যাই আমার বড় ভাই আসতেছেন বিরিয়ানি বিতরণ করতে কথা বুঝেন নাই প্রধান অতিথি আসতেছে আমি তো আজকে খুশ্র বক্তা কথা বলছি আমি কিছু কথা বলে যাই আমার বড় ভাই আসবেন একটু পরে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন কি প্রধান অতিথিকে মঞ্চে রেখে বাসায় যাবেন কে কে হাত তোলেন এই যে মঞ্চ রেখে বাসায় যাবে এরা মূলত হুসে না চিন্তা করছে হুজুর এতবার আজ জাগাইতে বলছেন আগে এখনো তো ভালো কাজই জাগাইতে বলছেন খারাপ কাজও তো জাগাইতে বলার কথা না যাই হোক প্রিয় সুধী ওখানে মাহফিলেও বলেছিলাম পাশে সেই কথাটাকে আবার একটু স্মরণ করাই দেই মনোনিবেশটা কত বেশি প্রয়োজন দিনই আলোচনা দিনই মাহফিলে এখানে যেহেতু কিছু নতুন ভাইরা রয়েছেন কত প্রয়োজন মনোনিবেশ যে টিউবলের মুখ আর কলসের মুখ দুইটা যদি বরাবর না হয় বলুন তো টিউবল বলুন তো সেই কলসির মধ্যে কি পানি থাকবে কথা বলেন না কেন জগ এবং মগ কি জগ আর এই দুইটা যদি বরাবর যদি পানি সম্পর্ক যদি বরাবর না থাকে এই মগের মধ্যে কি পানি থাকবে বক্তা হলেন জগের মুখ আর আপনার হলেন মগের মুখ কথা বুঝে গ্লাসের মুখ আপনারা গ্লাসের মুখটা তো জগের বরাবর থাকতে হবে তা না হলে কি বয়ান থাকবে বয়ান ওয়াজটা আওয়াজ হয়ে যাবে প্রিহাজেরিন আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা আপনাকে আমাকে বড় ভালোবাসেন তামাম পৃথিবীর সব বন্ধু যদি আপনার আমার থেকে নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেই মুহূর্তে মহান মালিক চরম বিপদের মুহূর্তে আপনাকে আমাকে কুদরতি কোলে তুলে নিয়ে মালিক আপনাকে আমাকে শান্তির ঠিকানায় পৌঁছে দেন জোরে কন সুবাহান প্রিয় সুধী মুখার শরীফের মধ্যে এখানে হাদিস রয়েছে যেটি যে হাদিসটাকে বলা হয় হাদিস গার তিন বন্ধু রওনা করেছেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওনা করেছেন হঠাৎ প্রতিমধ্যে বৃষ্টি তুফান শুরু হয়ে গেছে আমার কথা বোঝা যায় তো তুফান শুরু হয়ে যাওয়ার পরে তারা চিন্তা করলো এখন কি করি কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেই পাহাড়ের পাদু দেশে গিয়ে গর্তের মধ্যে তারা খানিক সময় আশ্রয় নেওয়ার জন্য প্রবেশ করলেন কিন্তু ভাগ্যে বড় নির্মম পরিহাস যে গর্তের মধ্যে তারা ঢুকলেন বিশাল পাথর সেই পাহাড় থেকে গলায় পড়ে পড়ে তাদের সেই গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে বলুন সেই পাথরের পাহাড়ের মধ্যে গর্তের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি বিশাল পাথর এসে যদি গর্তের মুখটাকে আটকে দেয় এর চাইতে দুনিয়াতে এই জেন্ত মরা আর কোনো অবস্থা থাকতে পারে 
বিশাল এক বিপদের মধ্যে তারা পড়ে গেলেন পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে তারা এখন বিচ্ছিন্ন সেই মুহূর্তে কি মোবাইল ছিল আওয়াজ দেন মোবাইল ছিল কোন ধরনের ডাটা অন করে বন্ধুকে এস এম এস করে নিজের বিপদের কথা জানানোর কোন সুযোগ ছিল না তিন বন্ধু হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলেন কি করা যায় এই বিশাল বিপদের মুহূর্তে আমরা এখন কি করতে পারি আসতির বন্ধু মিলে একটু মালিকের সাথে একটু নেটওয়ার্ক কায়েম করি মালিককে একটু ডাকি রে দোস্তরা এমন কি আমল কারো কি আছে যে আমলটার কথা ও ছেলে দিয়ে মালিকের কাছে দরখাস্ত করলে মালিক এই বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে দিবে প্রথম বন্ধু বলল জীবনে অনেক আমল তো করেছি তবে হা একটা আমলের কথা আমার এমন মনে হয় যে এই আমলের বসিল আল্লাহ পাক এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন জোরে বলেন সোহান আল্লাহ আমার ভাইরা বন্ধুরা বাবা প্রথম বন্ধু বললেন রে দুস্তরা আমার একজন কর্মচারী ছিল দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে আমার বাসায় কাজ করত রে ভাই সেই কর্মচারী হঠাৎ আমাকে না বলে চলে গেছে অনেক দিনের পারিশ্রমিক আমার কাছে জমা ছিল সে তার পারিশ্রমিক নেয় নাই বরং সেটা আমার কাছে জমা ছিল সে তো চলে গিয়েছে আমি চিন্তা করলাম কি করা যায় আমার কর্মচারীর বেতন আমার কাছে জমা আমি সেই টাকা দিয়ে একটা বক্রি ক্রয় করলাম সেই বক্রিটা যখন বড় হলো সেটা যখন বাচ্চা হলো এমন ক্রমান্বয়ে যখন এই বংশ বিস্তার করতে থাকলো করতে থাকলো করতে থাকলো করতে থাকলো দীর্ঘদিন পর আমার সেই কর্মচারী আমার কাছে এসে বলল ভাই আমার সেই আমার প্রাপ্য আমার অধিকার আমাকে বুঝিয়ে দাও ভাই আমার ওই প্রথম বন্ধু বলল আমি সেই মুহূর্তে আমার সেই কর্মচারীকে লক্ষ্য করে বললাম রে ভাই এই যে বিশাল বকরির পালটা দেখো এই মাঠে যতগুলো বকরি এইগুলো সব তোমার লোকটা আমার দিকে লক্ষ্য করে বললো আমার সাথে মস্কারি করতেছেন আমার সাথে মস্কারি করতেছেন আমি যেই কয়টা টাকা আমি আপনার কাছে পাইতাম তাতে বলো বিশাল বকরির পাল তো আমার হওয়ার কথা না বলে আমি আমার কর্মচারীকে বললাম ও বন্ধু তুমি যখন তোমার সেই পারিশ্রমিকে সেই অর্থটা আমার কাছে জমা রেখে চলে গিয়েছিলা আমি চিন্তা করলাম তোমার সম্পদটা একটু আমি খাটে কাজে খাটাইয়া ব্যবসায় খাটাই আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকি সেটা তোমার নিজের প্রাপ্য আমি সেই সম্পদ বাড়াতে বাড়াতে আজ বিশাল একটা বকরির পাল আজকে পরিণত হয়ে গেছে এই সম্পদ টোটালটাই তোমার সম্পদ থেকে আমি এই কাজটা একমাত্র মালিকের খুশির জন্যই করেছি মহান মালিকের কাছে এবার দুটো হাত তুলে ওই গর্তের মধ্যে বসে তিন বন্ধু মনা আজাদ ধরে ফেললো মালি সেই আমার কর্মচারীর উপযুক্ত তার তার পারিশ্রমিক যদি আমি যথাযথ ভালো যথাযথভাবে তোমার সন্তুষ্টির জন্য যদি আমি আদায় করে থাকি এই বিশাল বিপদ থেকে তুমি আমাদেরকে মুক্ত করে দা সেই বোখারি জনি প্রমাণ করে প্রথম বন্ধু দোয়া করতে না করতেই ওই পাথরের তিনের এক অংশ গর্তের মুখ থেকে সরে যায়ক আমলে বান্দার নেক আমলের ওসিলা দিয়েও দোয়া করা যায় কি যায় না কথা বলেন যায় কি যায় না ভাইরা আমার দ্বিতীয় বন্ধু বলল আমার একটা আমার একজন বিদ্যা মা ছিল আমার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল আমি মাঠে বকরি চড়াইয়া আমি দুধ দহন করে যখন আমার বাসায় চলে আসতাম সন্ধ্যাবেলায় 
আমার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা কান্নাকাটি করতে থাকলেও আমি আমার মায়ের মুখে দুধের পেয়ালাটা তুলে না দিয়া আমি কখনো আমার সন্তানদের মুখে তুলে দিতাম না এটা আমার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল আমি ফাঁকে আমার যুবক বন্ধুদের হাতে পায়ে ধরে বলে যাই হাতে পায়ে ধরে বলে যাই মা বাবার খেদমত করে কপাল পুরনাই কপাল কিন্তু খুলেছে এরকম হাজার হাজার ইতিহাস আছে মা বাবার কলি যায় আগুন ধরায় তাদের সাথে উল্টা পাল্টা করে কপাল পুরেছে এমন প্রমাণও কিন্তু হাজার হাজার আছে ঘর পুরে গিয়ে সাই পাওয়া যায় বিল্ডিংটা ধ্বংস হয়ে গেলে ইট পাটকেল কিছু পাওয়া যায় কিন্তু একটা কথা মনে রাখবা মা বাবার কলি জাগুন দাঁড়ালে কপাল পুরে যায় যদিও সেই কপাল পোড়া কপাল দেখা যায় না অতএব ওয়াজমা ফিল কি শোনার জন্য না আমলের জন্য কথা কন না কর শোনার জন্য না আমলের জন্য মা বাবা যাতে খুশি সন্তান সেই কাজ করবে মা বাবা যে কাজে বেজার সন্তান সেই কাজ থেকে বিরত থাকবে কথা ঠিক না বেটি ভাইরা আমার নবী আমার বলে ওই দ্বিতীয় বন্ধু বাকি দুই বন্ধুর সাথে বন্ধুর সাথে বলতে থাকলো রে দোস্তরা একদিন হঠাৎ আমি বকরি চড়াতে চড়াতে অনেক দূরে চলে গেলাম বিশাল পাহাড়ি মরুভূমি অনেক দূরে আমি চলে গেলাম সেখান থেকে আসতে আসতে আমার রাত্র অনেক বেশি হয়ে গেল আমি যখন বাসায় এসে পৌঁছে গেলাম আমার দেখি আমার বিদ্যা মা ঘুমায় গেছে আমার মা শান্তির ঘুমে ঘুমায় আমি আমার মায়ের ঘুমটাকে ভাঙাইলাম না অপর দিকে ছোট্ট ছোট্ট সন্তানরা হাউ মাও করে কাঁদতেছে হাউ মাও করে কান্না করতেছে আমার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল মায়ের মুখে দুধের পেয়ালা তুলে না দিয়া কখনো সন্তানদের মুখে দেই না আজকেও ঠিক তাই করলাম চিন্তা করলাম মা তো আমার না খেয়ে ঘুমায় পড়েছে মায়ের তো ক্ষুদার জাতনা পেটে আছে আমার মা তো না খেয়ে ঘুমায় পড়েছে না রে না মা যতক্ষণে সজাগ না হবে মায়ের মুখে যতক্ষণ পর্যন্ত দুধের পেয়ালা তুলে না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সন্তানদের মুখে দুধের পেয়ালা তুলে দিব না দোস্তদেরকে বললো রে দোস্তরা গভীরতে আমার মা যখন সজাগ হয়ে গেল আমার মায়ের মুখে আমি দুধের পেয়ালা তুলে দিলাম এরপর আমি তাকায় দেখতেছি কাঁদতে কাঁদতে একটা পর্যায়ে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েরা ঘুমায় পড়েছে ওরা একটা পর্যায়ে ঘুমায় পড়েছে কিন্তু আমার দৈনন্দিনের অভ্যাস ঠিক রাখার জন্য মায়ের খেদমতের জন্য আমি আমার রুটিন পরিবর্তন করি নাই মালিকের কাছে দুটো হাত তুলে দিল রে মহান মালিক আমি আমার মায়ের প্রতি যে মহাব্বাত যে ভালোবাসা দেখি সেটা যদি নিছক তোমার প্রেমে তোমার ভালোবাসায় হয় এই বিশাল মরুভূমির মধ্যে বিশাল বিপদে গর্তের মুখে এই বিশাল পাথরটাকে মালিক তুমি আর একটু সরাইয়া দা দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আর একটা অংশ গর্তের মুখ থেকে সরে যায় তৃতীয় বন্ধু সেও বাকি দুই বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলতে থাকলো দোস্ত রে আমার একজন চাচা তো বোন ছিল কি বোন কি কথা বোঝেন নাই একসাথে বলেন কেমন বোন আমার এক চাচা তো বোন যার বিয়ের বয়স উপক্রম আমি আমার চাচা তো বোনকে প্রপোজ করল না চরিতার্থ করার জন্য আমি তাকে প্রস্তাব করলে আমার চাচা তো বোন আমাকে একটা পর্যায়ে গিয়ে বললো হা তোমার সাথে আমি চরিতার্থ করার জন্য আমি রাজি যদি তুমি আমাকে হাজার দের হাম দিতে পারো হাজার দের হাম মানে এমন একটা শর্ত করেছে যে এক হাজার দের হাম ও দিতেও পারবে না আর এমন কাম আমার করাও লাগবে না 
কিন্তু ওই যুবক বলে রে দোস্ত আমি অত্যন্ত পরিশ্রম করে কষ্ট করে হাজার দের হাম গোসায়া আমি আমার চাচাত বোনের কাছে গিয়ে হাজির হলাম এই দেখো তোমার হাজার দের হাম তুমি শর্ত করেছ এক হাজার দির হামের আমি সেই একশো দের হাম নিয়ে তোমার কাছে হাজির এখন নিজে যে শর্ত দিয়েছে শর্তের আলোকতে নিজে বন্দি হয়ে গেছে কথা কর না কেন ওই দোস্ত বলতেছে ভাইরা নির্জন পরিবেশ কেবল চাচা তো বোন আর আমি সেই জায়গায় আমি তার চরিত্রটাকে ধ্বংস করার জন্য নষ্ট করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম আমি যখন তার সাথে তার চরিতার্থ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমি যখন তার পায়ের উপর পর্যন্ত বসলাম হঠাৎ বোন তার ওই সোয়ারা অবস্থায় আমাকে লক্ষ্য করে আওয়াজ দিল ইয়া আখি ইত্যাকিল্লা ভাই তুমি তোমার মালিককে ভয় করো চিৎকার মেরে বলেন আল্লাহ আকবা কাকে ভয় করো কথা বলেন কাকে আরো ধরে বলেন কাকে মালিকের ভয় যেই দিলে আছে ওই ব্যক্তি কখনো যে না করতে পারে না খাও দাও ফুর্তি করো দুনিয়াটা মস্ত বড় এই কথা কোনো ইমানদারের কথা হতে পারে না ভাইরা আমার জীবনে ভুল থাকতে পারে গোড়া জীবনে থাকতে পারে যদি সেই গুড়া থেকে বান্দা পূর্ণ তাওবা করে ফিরে আসে পূর্ণ তাওবা করে ফিরে আসে রসুল বলেন আত্মা এবং আনি দাম বিকামাল্লা দাম বালাহু একজন খালে স্তবাকারী মালিকের কাছে কেমন মনে হয় যেন আল্লাহ পাকের এই গোলাম জিন্দিগিতে কোনো গুনাই করে নাই জোরে কানসবাহ এক সাহাবি নবীজির কাছে এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি জেনা করেছি খুব খেয়াল করবেন নবীর কাছে এসে বললেন কি কথা বলেন না কেন কি নবী আমি জেনা করেছি আমার হত কায়েম করেন নবী তার চেহারাটাকে ঘুরাই নিলেন আর একদিকে নবী তার চেহারা ঘুরাই নিলেন সাহাবি দৌড়ে এসে নবীজরা পর পাশে গিয়ে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি তো জেনা করে ফেলেছি নবী তার চেহারা মোবারক আবারও ঘুরাই নিলেন সাহাবি দৌড়ে আবার নবীর সামনে গিয়ে বললেন নবী আমি তো জেনা করে ফেলেছি চতুর্থবার ব্যক্তি আবার বললেন নবী আমি জেনা করে ফেলেছি এবার আলামিন সাহাবা একরা আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যাও এ ব্যক্তির হদ কায়েম করো হদ কায়েম করো তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে রজম করে প্রস্তর নিক্ষেপ করে তার মস্তককে উড়ায় দাও দুনিয়া থেকে বিদায় করে দাও বালিয়াহাটির ভাইরা আমার সাহাবা একের আমার অবস্থা এমন ছিল একটা গুণা করলে তারা পাগলের মতো পাগলের মতো হয়ে যেত হায় হায় কি করলাম কি করলাম কি করলাম আর তুমি আমি হাজার 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 গুনা প্রতিদিন হয়ে যায় একটা বারের মতো কলিজার মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মারে না কি করলাম কি করলাম কি করলাম কথা ঠিক আরো জোরে কন কথা ঠিক না বা ঠিক বন্ধুরা আমার রহমতুল্লিল আলমিন বললেন রে সাহাবিরা তোমাদের বন্ধুকে গিয়ে অধুরি নিয়ে গিয়ে তোমরা তাকে রজম করো তাকে পাথর নিক্ষেপ করে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে দাও গভীর মনোযোগ কোথাও নাই গভীর মনোযোগ সাহাবাই কেরাম তাকে অনেক দূরে নিয়ে গেলেন তাকে পাথর মারা শুরু করে দিলেন চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে দিলেন একটা পর্যায়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে লোকটা নিজের জান বাঁচানোর কারণ কতক্ষণ সহ্য হয় যে পাথর নিক্ষেপ করতেছে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে লোকটা একটু জান বাঁচানোর টাকাটা যখন একটু দৌড় মারল কিন্তু সাহাবাই কেরামরা তাকে ধরে তাকে পাথর মারতে মারতে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল 
নবীজির কাছে এসে বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনার অমুক সাহাবী তাকে যাকে রজম করতে বলেছিলেন তাকে আমরা রজম করতেছিলাম এক পর্যায়ে সে পালাতে চাইছিল আমরা তাকে ধরে আমরা তাকে দুনিয়ার জমিন থেকে পাথর নিক্ষেপ করে বিদায় করে দিয়েছি রহমাতুল্লিল আলামিন বললে তোমরা তাকে যদি পালাতেও দিতা ওই ব্যক্তি এমন তওবা করেছে এমন ভাবে তওবা করেছে তামাম মদিনায় যত পাপিষ্ঠ লোক আছে সবার পাপের জন্য যদি ওই ব্যক্তি এই মুহূর্তে এমন তওবা করেছে ওই একজনার তওবার কারণে সমস্ত ব্যক্তির অপরাধের সাথে মিলায় যদি এই ব্যক্তি তওবা করত তামাম মদিনার সমস্ত গুণাগারকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিতেন আরো জোরে বলা যাবে না সোবাহান আল্লাহ তাহলে বুঝে গেল আল্লাহ পাক তওবাকারে কে বলো ভালোবাসে কথা কন না কেন আরো জোরে কন ঠিক না বেঠি जेना बेबीसर मत जघन्य क्या कखई 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 की इस्लम की सपोर्ट कर कथा बोलें ना क्या कखई कर आज समाज जेना बेबीचार क्यों बढ़े क्यों ही समाज मध्य जेना बेबीचार संख्या दिन दिन बेड़े ही चलते আমি আমার ক্ষুদ্র তাজরেমা থেকে বলবো এর সবচাইতে বড় কারণ যখন বেপর্দা স্বাভাবিক হয়ে গেছে তখনই সমাজের মধ্যে ধর্ষণ ইপ্টিজিং আর চরিতার্থ নারীদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে আরো আসতে কন ঠিক আরো জোরে কন ঠিক না বেঠি যেই নারীরা খাস পর্দায় থাকে ওই নারীকে কেউ এসিড মেরেছে আপনাদের এলাকায় যেই নারীটা খাস পর্দায় থাকে ওই নারীকে কেউ ধর্ষণ করেছে এ দেশে কথা বলেন করেছে তাহলে ইপ্টিচিং এর আইন করে লাভ কি যে দেশে নারীরা অবাধে অবাধে নিজেদের চেহারা সুরাতকে প্রদর্শন করে চলছে সে মুহূর্তে দেশে সে মুহূর্তে দেশে জেনা বিচার বাড়বে না তো কি বাড়বে এই জন্য মাইকের আওয়াজ আমরা যে আমার যে সকল মা বন্ধা শুনছেন আমি হাতে পায়ে ধরে একটা কথা বলে যাই शांतर बतास बे अपनी कोट कसर देखें एक हजार मामला थकले नश मामला नारी मामला कथा कर ना क्यों নারী কেন্দ্রিক মামলার দুঃখ নাই কোন অভাব নাই আমাদের দাদু হুজুর তিনি বলতেন বাবাজি আমি নিসার উদ্দিনকে আল্লাহ পাক যেই যতই যেই নিয়ামত দিয়েছেন যেই যেই নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামত পাওয়ার পিছনে সবচাইতে বড় কারণ হলো আমার মায়ের পর্দা বাপ ভালো তার বেটা ভালো মা ভালো তার জি গাই ভালো তো বাসুর ভালো দুধ ভালো তার ঘি মা আল্লাহ ওয়ালা হলে ওই মায়ের সোহবাতে থাকতে থাকতে মেয়েটাও আল্লাহ ওয়ালা হবে আর মা যদি যাইয়া ভাঙ্গা মার্কেটে মালিগ্রাম মার্কেটে যাইয়া মালিগ্রাম বাজারে গিয়ে মার্কেট করে মেয়েটা চিন্তা করবে আমি যদি ঢাকা বসুন্ধরা না যাই আমি তো যোগ্য সন্তানই হইতে পারলাম না আরো আস্তে আস্তে কন ঠিক এরা জোরে কথাই কয় না যাতে মহিলারা শুনবে কারণ ঘরে গেলে খ্যাপ পেজে কইছু কি আমার বিরুদ্ধে একবার বাদশার কাছে বাদশার উজির বলতেছে বাদশা মহোদয় বাদশা নামদার রাজ্যের কেউ আপনার কথা শোনে না সবাই বোর কোথায় চলে কার কোথায় রাগ করছেন আমার সাথে জোরে বলেন কার কথায় রাজাকে বলতে সবাই তো বোর কোথায় চলে আপনার কথা কেউ শোনে না গোড়ার দিক রাজাই চিন্তা করলো তাই তবে কি করা যায় দেখব তাইলে কারা কারা বহুর কথায় চলে কারা কারা মোর কথায় চলে তাই রাজা মশা একটা কাজ করেন একটা খাবার দাবারের ভোজনের আয়োজন করেন বিশাল আয়োজন করেন দেখবেন সব বের হয়ে যাবে রাজা বিশাল খাবার দাবার আয়োজন করে একটা পর্যায়ে ঘোষণা করলেন আমি শুনেছি 
সবাই নাকি যার যার বহুর কথায় চলে আমার কথা নাকি কেউ শোনে না যারা যারা বহুর কথায় চলেন ডাইনে যান যারা যারা আমার কথায় চলেন বামে যান চিনতে করে রাজা মশাই যে খাওয়ান দিছে এখন যদি যাই ডাইন দিকে তা পালা বেতাল হইত পারে কথা কন না কেন সবাই তো দলে দলে বামে যাইতেছে বামে যাইতেছে বামে যাইতেছে বিশাল রেখা দেওয়া আছে সবাই বামে যায় সবাই সিরিয়াল দিয়ে বামে যায় এক সিরিয়ালে এই দাগের উপরে বসে আছে কোনো দিকে যায় না বাদশা জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার তুমি যে কোনো দিকে যাও না কয় বাদশা নামদার বাড়ি থেকে আসার সময় বউ বইলে দিছে বাদশা যা বলবে তাই শুনবার ডাইনেও যাবা না বায়ো যাবা না কথা বুঝেন নাই তার আপনারা কি এইরকম যে বাসায় দিয়ে বললে দিছে হয়ও কবানা নাও কবানা চুপ থাকে না কি বেজার হচ্ছেন কে কে বাজার হচ্ছেন হাত তোলেন বোঝা গেল খুশি বলুন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় হাজির কি কথা বলতেছিলাম মনে নাই জি প্রিয় হাজির ভুলেই গেছেন যাই হোক যে কথাটি বলতেছিলাম যে সন্তান যদি মার্কেট করতে যায় এখানে মেয়েটা যাবে ওখানে সন্তান যেমন সন্তান মা যেমন ওই সন্তানটা দেখা দেখি তো তেমন শিখবে কথা কন না কেন আরো জোরে কন আরো জোরে কন ঠিক না বা ঠিক প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা খাস পর্দার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে দেখবো সমাজের মধ্যে নেককার সন্তান বেড়ে গেছে মসজিদে টুপিওয়ালা দাঁড়িওয়ালা আল্লাহওয়ালা সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গেছে কথা ঠিক এখন খালি পানির বোতল নিয়ে দৌড়ে হুজুর দোয়া করেন কেন হুজুর পোলাটা কথা শোনে না উনি মোনাজাত পাটিতে যাইয়ে বসে তার মানে তাস খেলাইতে বসে কথা কন না কেন ছেলে কি এত বলে মসজিদে যাও মসজিদে বৈঠকে না ও মোনাজাত পাটিতে যায় এটা কেন এর পেছনে সব চাইতে বড় কারণ হলো ওই সন্তানটাকে আপনি আমি সেই পরিবেশে গঠন করতে পারি নাই তেতুল গাছের চারা লাগাইয়া সারা ফরিদপুরের সারা বাংলাদেশের আলে মোলামা পীর মাসাকদেরকে ডেকে ডেকে যদি জালালি খতম খতমে সবিনা খতমে তাহালিল দুরুদে নারিয়া সব পড়াইয়া যদি দোয়া করে আল্লাহ তেতুল গাছ লাগাইছি দুইটা আপেল দেন কথা কন না কেন তেতুল গাছ লাগাইয়া আপেল খাওয়ার কল্পনা করা যেমন অমূলক কথা বোকার কাজ বোকার কাজ ঘরের মধ্যে বেপর্দার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়া ঘরের মধ্যে টিভি সিনেমা আর মেয়ের বেপর দেগির চরম পরিস্থিতি বিয়াজ করায়া ওই ঘরের মধ্যে থেকে আল্লাহ পাকে রহমতের বরকতের আশা করা যায় না ভাইরা আমার মা বোনরা যদি একটু রাগ করেছে মা বোনদের জন্য শুধু একটু মেসেজ দিয়ে আবার আমার মূল আলোচনায় চলে যাই জোরে জোরে কন সুবাহ সব দরজা গুলো খুলে দিয়ে বলবে নাই আয় রে আয় যেই দরজা দিয়ে মনে চায় রে আমার বান্দি যা সেই দরজা দিয়ে আমার চিরস্থায়ী জান্নাতের চিরস্থায়ী মেহমান হইয়া যা কাজ কয়টা জোরে কন আরো জোরে কন কাজ করতে হবে কয়টা চারটা কাজ এক নম্বরে পাঁচ ওক্ত না মাস দুই নম্বরে রমজান মাসের রোজা তিন নম্বরে খাস পর্দা নাকি আম পর্দা কথা বলেন কি পর্দা খাস পর্দা আর চার নম্বরে হলো স্বামীর খেদমত করা স্বামীর অনুগত স্ত্রী যদি হওয়া যায় নবী আমার বলেন এই চার গুণে গুণান্বিত নারী ঠিকানা হবে মহান মালিকের জান্নাত 
আল্লাহ পাক কেমতের দিন বলবেন রে আমার প্রিয় বান্দি জান্নাতের সব দরজাগুলো তোর জন্য খুলে দিলাম খুলে দিলাম খুলে দিলাম যে দরজা দিয়ে মনে চায় তুই সেই দরজা দিয়ে আমার চিরস্থায়ী জান্নাতের চিরস্থায়ী মেহমান হইয়া যা মাহফিল থেকে বাসায় যাইয়া প্রথমে একটা সালাম দিবেন কথা বলে কেন বাসায় গিয়ে একটা সালাম দিবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্ত্রী মনে মনে বলবে ব্যাপার কি আমার স্বামী তো আজকে হাফিজি মন্দির আসার মা আপিল দিয়া পিসা বইয়ে ঘরে আইসে কারণ প্রত্যেক দিন আইসা খাদ্যের মা মন্টুর মা নানটুর মা গাজির জি আলাদার জি দফাদার জি কেতর আলির জি এই বলে বলে ডাকে আজকে আইসে যে পহেলাই যে একটা লাম্বা সালাম দিল ব্যাপার কি মনে হয় মতিগতি বেশি সুবিধা না কথা কন না কেন স্ত্রীকে সালাম দিবেন যদি জিজ্ঞেস করি কারা কারা স্ত্রীকে সালাম দেন হাত এদিকে যাকবে এদিকে উঠবে না দুই সের পাঁচজন পাওয়া যাবে যারা প্রতিনিয়ত ঘরে গেলেই নিজের স্ত্রীকে সালাম দেয় রহমতুল্লিল আলমিন বলেন একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলা যাবে কি সোহানাল্লাহ নবী বলেন জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মোমেন না হবে যতক্ষণে ইমানদার না হবে ততক্ষণে জান্নাতে যাওয়া যাবে না আর ততক্ষণে মোমেন হবে না যতক্ষণে পরস্পর ভালোবাসা ভালোবাসা বন্ধন সৃষ্টি করতে পারবে না নবী এই কথাটা বলে আবার সাজেশন দিয়ে দিলেন আওয়ালা আদুল্লুকু মালা সেই হে আমার উম্মতেরা আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা এমন একটা পথ এমন একটা আমলের কথা কি তোমাদেরকে বলবো না ইদা ফাল তুমুহু তাহা বাবো তুম সেই কাজটা যখন তোমরা করবা একজন আর একজনের সাথে বন্ধুত্ব প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে জোরে কন সোবাহানাল্লাহ নবী আমার কেমন মোয়াল্লেম কেমন ওস্তা রসুলের বয়স্ত মোয়াল্লেমান আমি উম্মতের জন্য ওস্তাদ হিসাবে প্রেরিত হয়েছি কন সোবাহানাল্লাহ আল্লাহর হাবিব আপনাকে আমাকে তালিম দিলেন যে পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে কেমনে রসুল বলেন তোমরা একে অন্যের সাথে সালামের প্রচলন করো সালাম সালামের প্রচলন বাড়াও তোমরা রাস্তা ঘাটে পথে যে যেখানে থাকো না কেন ইল্লাম যদি তাকে চেনো অথবা না চেনো যদি চেনো বা না চেনো তুমি তাকে সালাম দাও সোভান আল্লাহ কন আমরা সালামটা জানে ঘর থেকে যেন সালামটাকে টাটা দিয়ে বিদায় করে না দেই ছোট্ট শিশুটাকে যেন ছোট্ট বেলায় টাটা না শিখাই ছোট্ট শিশুটাকে যাতে আমি ছোট্টবেলায় সালাম শিখাই দেই আব্বু আসসালাম আলাইকুম ছেলেটা আপনাকে ঘরে ঢুকেই বলবে আব্বু আসসালাম আলাইকুম আম্মু আসসালাম আলাইকুম রসুল বলেন সালামের মাধ্যমে তোমার হৃদয়ের সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়ে যাবে জোরে কন সোবাহানাল্লাহ যেই ছেলেটাকে চেনেন না এই হাফিজি মাদ্রাসার ছাত্র ওই ছেলেটা রাস্তায় বসে যে আপনাকে সালাম দেয় আপনাকে জীবনেও দেখে নাই আপনিও তাকে দেখেন নাই আপনাকে লক্ষ্য করে বলছো আঙ্কেল আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত এই সালাম দেওয়ার মাধ্যমে তখন ওই ছেলেটার প্রতি আপনার একটু ভালোবাসা বাড়ে না কথা কয় না ছেলেটার প্রতি একটা মনের টান সৃষ্টি হয় কি হয় না প্রিয়া হাজিরিন নবী আমার বললেন আফসু সালাম আবাই নাকুম তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে সালামের প্রচলন বাড়ায় দাও সালামের প্রচলন ঘটায় দাও জোরে জোরে কন সোবাহানাল্লাহ অতএব নিজের ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে কি দিব কথা কয় না নিজের স্ত্রীকে কি দিব না রায় থাকবি প্রিহা হাজির নিজের স্ত্রীকে আমরা সালাম দিব বাসায় গিয়ে ছোট্ট ছেলেটাকে সালাম দিব ছোট্ট মেয়েটাকে সালাম দিব ছেলেটা মাদ্রাসায় যায় বলবো আব্বু আসসালাম আলাইকুম ঠিক মতো ক্লাসে যেও ঠিক মতো পড়ে শুনে মাদ্রাসা থেকে ফিরবা এই ছেলেটার বাবা মা যখন বারবার শুধু সালামি দিচ্ছে সালামি দিচ্ছে সালামি দিচ্ছে খোদার কসম 
আপনি মরে গেলে আপনার সন্তান কবরের পাশে দাঁড়ায় আপনাকে সালামি দিবে আর এখন যদি টাটা দেন আপনার কবরের পাশে পাশে দাঁড়াইয়া আপনাকে টাটা দিয়েই চলে যাবে কপালে ইসালে সবাব জুটতে পারে না কারণ ছোটবেলায় ছেলে শিখেছে যে বাপ মাকে টাটা দেওয়া লাগে অত মরার পরে যে সালাম দেওয়া লাগে এই ট্রেনিং পাবে কেমনি বাইশে থাকতেই তো সালামের খবর নাই মরার পরে সালাম দিবে কেমনি কথা বুঝেন নাই বেজার হইতেছে আমাদের দক্ষিণাঞ্চল বলে গরম ভাতে বিলই বেজার উচিত কথা বললে বাস্তব কথা বললে অনেক গার্ডিয়ান বেজার হয়েছে হুজুরি এই শুরু করছে কি প্রিয় হাজিরিন স্ত্রীকে গিয়ে সালাম দিবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দেখবেন মুসকি হেসে দিয়ে একটু লজ্জা লজ্জা পাবে যে ব্যাপার কি আজকে সুন্দর করে সালাম দিল কেন বলবেন মদিনা টাওয়ার থেকে নবী একটা মেসেজ দিয়েছেন হুজুর বয়ানের মধ্যে বলে গিয়েছেন চারটা কাজ মজবুত ভাবে করলে আট জান্নাতের সব দরজা আল্লাহ তোমাদের জন্য খুলে দিয়েছে খুলে দিবেন জোরে কংস বাহান আল্লাহ রহমতুল্লি আলমিন বলে দিয়েছেন এক নাম্বারে তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কয়ক্ত একসাথে বলেন একসাথে আওয়াজ দিয়ে বলেন কয়ক্ত কয় দিন मुसुल्ली तुम तुम तलिकाय केवल तुम नाम राखियो ना तुम हाथे पाए बंधु आल्लागर मस्जिद पांच अक्त आसा जावर सम्पर्क बाड़ा दाओ মালিকের মসজিদ তোমাকে মালিকের জান্নাতের ঠিকানায় পৌঁছে দিবে রসুল বলেন রে সাহাবিরা যারা হেঁটে হেঁটে সকাল সন্ধে আমার ঘরে মসজিদে যায় ওই সকল হেঁটে হেঁটে যাও মুসল্লিদের সংবাদ জানায় দাও সংবাদ জানায় দাও কেমতের দিন আল্লাহ পাক ওই সকল মানুষদের নূর চেহারা গুলোকে নুরানে বানাইয়া হাসরের ময়দানে উঠাই দিবেন একটু জোরে জোরে বলা যাবে কি সোবাহান অতএব নামাজ ধরব না সারব কয়ক্ত কয় দিন আজীবন একসাথে বলেন কয় দিন समस्त दरजा आल्ला पा खुले दीबें अतए यह संबाद बंदर का पोछन के दरकार आना एक वजंत धैर्य बारे नहीं जाए वज जान सब मठे ना था কারণ আমাদের পালা হলো হুজুর ওয়াজ আরো করেন হুজুর ওয়াজ আরো করেন ঘন্টার পর ঘন্টা আর একটু সুর দেন আর একটু গজল গান আর একটু এই করেন সেই করেন খালি আমলটার কথা কইয়েন না কারণ আজকে সারা দেশে এই বাংলাদেশে বিশ্বাস করে যেই পরিমাণ মাহাফিল হচ্ছে এত পরিমাণ মাহাফিল পৃথিবীর কোনো দেশে হয় না কিন্তু আমলের ময়দান শূন্য কোথায় আমলের ময়দান ফাঁকা अमुक जगह अमुक शिल्पी आसुक कारी आसा सुनी आसकाले तबारक सहेब तो आई कथा कहना जो मन चाय जो देखी ना ভালোই লাগে তাইলে একটু বসবো আনে তা না হলে সটপুডি আর ওই কি বলে চানাচুর ভাজা আর বাদাম ভাজা আর দুই আঙ্গুল তো আসি বাইরে কথা কয় না কেন অতএব এটা হয়ে গেছে যে একটু যাই দেখি হুজুরে কি বলে যদি মনে লাগে তো বসবো তা না হলে তো চলে আসবো আবার অনেকে চিনতে করে প্রধান অতীতে তো শেষই ওঠে দশটার আগে তো উঠবে না তা আস্তে আস্তে পরে যাই এরকম পালার মুসুল্লি নাই মাহফিলটি এটা কেমন জানো মানে যাই যাই না এটা হেদাজ শূন্য অবস্থা 
আয়োজকরা অনেক সময় চিন্তা করে যে ওয়াজ মাহফিলে একটা আয়োজন করলে মাশাআল্লাহ সব খরসপাতি করে একটা বিশাল আমাদের একটা अमाउंट থাকবে নিয়ত হতে হবে হেদায়েতের নিয়ত বক্তা আলোচনা করবে তার মধ্যে থাকতে হবে আমলের নিয়ত শ্রোতারা শুনবে তার মধ্যে থাকতে হবে আমলের নিয়ত আর আয়োজকদের মধ্যে থাকতে হবে যে একটা মাহফিল করলে মানুষ এটা হেদায়েতের কথা শুনবে এলাকাটা আল্লাহ ওয়াল একটা পরিবেশ হবে তাদের নিয়তটাও থাকতে হবে এমন কথা ঠিক না বা ঠিক প্রিয় আমি আমার আলোচনা আর দীর্ঘ করার সুযোগ নেওয়ার মূলে গিয়েই নাতরাসুল শুনে আলোচনা শেষ করে দেই কষ্ট হচ্ছে বেজান হোসেন আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বড় দয়া করেন বড় মায়া করেন বড় ভালোবাসেন মায়ের গর্বে ছিলাম পৃথিবীর কোন সরকার মায়ের পেটের মধ্যে মায়ের গর্বে আপনি আমি ছিলাম সেখানে সাউল ডাইল বরাদ্দ করছে কথা বলেন না কা বরাদ্দ করছে 10 মাস 10 দিন এই ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা প্যাকেটের মধ্যে পৃথিবীর আলো বাতাস শূন্য জায়গা আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সেখানে তার কুদরতি তার কুদরতি তার কুদরতি mohabbate ভালোবাসায় আল্লাহ পাক সেই মায়ের গর্বে আপনাকে আমাকে লালন পালন করেছেন কথা ঠিক না বা ঠিক পৃথিবীর কোন সরকার পৃথিবীর কোন প্রশাসন তো সেখানে আপনাকে আমাকে mohabbat করেন নাই বরং যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে নিরা 90 ভাগ প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে আপনাকে আমাকে লালন করেছেন আপনাকে আমাকে আজ এই পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন ওই মালিকের গোলামির জন্য আপনার আমার কি করা দরকার কি বা করা দরকার আপনি আমি কি বা করি যদি বলি মাহফিলে 500 টাকা দাও বলে ভাই এবছর করোনা কিন্তু নিজের জামাই আসছে নিজের অমুক আসছে তো মুখ আসছে 10000 টাকা খরচ ঠিকই হয় কিন্তু আল্লাহ কোরআনের কথা হবে দ্বীন আলোচনা হবে এই জায়গায় 200 টাকা দিতে বড় কষ্ট লাগে চিন্তা করি এখানে দিয়ে হবে কি কত মানুষ তো দিব আমি না দিলেই বাকি হয় প্রিয় হাজিরিন কথা বলতে গেলে অনেক অনেক দীর্ঘ কথা সেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ নেই আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে ভালোবাসেন আমরাও আল্লাহ পাককে আপন করতে এমন একটা মুহূর্ত থাকবে না যেই মুহূর্তে মালিকের শরণ থেকে আমরা গাফেল হয়ে যাব মালিকের শরণ যদি আপনার আমার সব সময় কলিজায় থাকে সব সময় হৃদয় ধারণ করি বলেন আল্লাহকে আল্লাহ আমাকে দেখেন আল্লাহ পাককে আমি ভালোবাসি আল্লাহ পাক আমাকে এটা নিষেধ করেছেন আল্লাহ পাক আমাকে এটা করতে বলেছেন এই খেয়াল যদি কোনো ব্যক্তির কলবে থাকে সেই ব্যক্তি কোনো গুনাহ করতে পারে কথা বলেন গুনাহ করতে পারে লোকটা টিভি দেখ টিভির দিকে নজর করতে হায় হায় কি করি আমি তো গুনাহ করতে চোখের যে না হয়ে যাচ্ছে আমি একটা পর্নারের দিকে তাকাচ্ছি হায় হায় আল্লাহ আমাকে কত ভালোবাসেন আমি এই চোখ দিয়ে আল্লাহর কোরআন না পড়ে আমি পর্নারি দেখতেছি না এটা গুনাহের কাজ আল্লাহর প্রেম ভালোবাসা mohabbat বান্দার কলবে যদি পূর্ণ মাত্রায় সব সময় হাজির থাকে ওই ব্যক্তি কখনো গুনাহের জগতে জড়াতে পারে না আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করেন বলুন আমিন আরজ হয় কারণ আমিন